Un buon saluto a tutti e bentornati sulla filosofia del videogioco. Hai ripreso? Ti sei mosso bene? Sì, ok, funziona tutto. Io sono Marco e vi invito come sempre a seguirmi su questo canale Twitch ma anche a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook si chiamano tutte la filosofia del videogioco e come avete potuto notare, come potete vedere se siete particolarmente autolesionisti mi potete seguire anche su Instagram e TikTok mi trovate come El Caesar 87 dove quotidianamente metterò una battuta, un, una barzelletta, un siparietto di dubbio gusto e ora cominciamo subito con Spider-Man 2, che nei primi due episodi, diciamo, nella scorsa diretta, mi è sembrato veramente un gran, un gran bel inizio. Andiamo a vedere come le vicende evolveranno. Oh oh. Notate intanto che è cambiato la schermata iniziale e cambierà più volte anche uh, ho fatto un po' di gioco offline per uh, sistemare tutta la mappa per rendere visibile tutta la mappa e tutti i punti di interesse mi sono fermato quando ho preso l'ultima foto della città per sentire il dialogo con Robby uh, in modo tale che rimanga in questa diretta e farvelo vedere e condividervelo ok? Se non c'è ulteriore indugio, quindi, andiamo avanti. Ah, avete visto che ho colorato bene di nero questo tondino? E mi sono messo qua, in basso a sinistra. Non dovrei causare problemi, poi vedremo ovviamente, se non sarà così. Sì, continuo. Signor Robertson, è arrivata la foto? Ho cercato di chiudere la mia serie col botto. Puoi chiamarmi Robby, Miles. Sì, è meravigliosa. Ma mi sorprende che tu abbia escluso dalla tua serie due degli elementi più importanti di New York, gli Spider-Man. Lo pensi davvero? Tutto quello che hai ritratto in queste foto, gli episodi, la storia, la vita. Se tutto questo esiste ancora, è merito degli Spider-Man. Spero lo sappiano. Forse a volte se ne dimenticano, ma credo lo sappiano. Grazie per le foto, Miles. Hai del talento. L'apprezzo molto. Grazie, Robby. Mostrami New York, è completato. Oh oh oh! Level up. Allora, io volevo mettermi sulla schermata in modo da non dare fastidio notate come rimane soltanto questo buco di esplorazione poi tutto il resto ragazzi è stato visitato abbiamo eliminato la fog of war eh? che roba allora ma se mi potessi spostare un pochettino più in alto ancora un pochino un po' ok Dovrebbe andare bene, dovrebbe bastare. Vediamo un po'. Sì, dai, facendomi il giro per New York ho sbloccato anche altri costumi. Questo è lo Spider-Man di The Amazing Spider-Man 2 o Andrew Garfield, se preferite. E eh sì, dai, più o meno... Ce lo facciamo andare bene, ragazzi. L'HUD è veramente complesso ed è difficile... Uh, fare una scelta univoca che vada bene per qualsiasi cosa quindi andiamo avanti così e direi che ce la caviamo bene ora facciamo un attimo quell'attività collaterale e poi scendiamo giù per completare la fogo war eliminarla totalmente c'è un buchino che ho lasciato dietro qui lo, lo sistemeremo Uh -oh. Quello scambio mi puzza. Devo fermarlo. Olè. Uso lo schianto Venom su quattro nemici insieme. Lo posso fare, ma prima li attiro tutti nello stesso punto. Così. E ora? Fatto. L'obiettivo bonus permette di avere 
come nei primi due giochi, più punti esperienza. Non riesco! Uh, aiuto! Posso portarti a un'ambulanza. Ti medicheranno loro. Dondolati con prudenza, ok? Fin dalla fine del primo Spider-Man uscito nel 2017, ho avuto l'impressione che volessero rifare Venom facendo in modo che fosse, che fosse Harry Osborn l'ospite del simbionte. E sarei curioso di vedere come la gestiranno la storia. Eccoci qui. Il peggio è passato. Sei un bravo uomo, Spider-Man. Grazie. Allora, come avete potuto vedere nella scorsa diretta, alla fine della scorsa diretta, c'era questa missione Ballo della Scuola che si basa su quello che accade a Brooklyn, ok? C'è anche trova il nonno. Ah, ti dice chi deve fare quale missione. Andiamo avanti con la missione principale, passando a Peter, perché curare il pianeta significa andare a vedere qual è questa startup che sta facendo Harry, in modo tale da avanzare con la trama, mh, cementificare i legami, perché poi con quello che succederà chiaramente sarà un disastro totale. Passa a Peter. Ogni tanto cambieremo i costumi, eh? Clark, tutto bene? Stiamo per demolire un ospedale danneggiato dall'attacco di Sennel, ma le macerie rimaste stanno rallentando il lavoro dei tecnici. Se hai un attimo, le tue ragnatele ci farebbero comodo per tenere stabile l'edificio mentre finiscono. Assolutamente. Grazie, continueremo finché non arrivi. Andiamo subito, allora. Per caso attraversiamo l'area nera? Sì, approfittiamone, allora. <ride> Allora, questa è un'altra missione secondaria, chiaramente, che è qui dove c'è l'iconcina del fuocherello. Allora, cominciamo a coprire questo buco, poi andremo giù per poi andare nella missione del fuocherello. Uh -huh. Che bello! Che anche Peter può fare le evoluzioni. Uh, uh, uh. Uh. Harry è entusiasta del suo laboratorio. Non posso deluderlo. Ci andremo, ma dopo. Voglio coprire quel buchino, ce l'abbiamo fatta? Ci siamo? Perfetto, allora cambiamo obiettivo e andiamo qua. Guardate, guardate! Spectacular! Sì! Ragazzi, dà un senso di, 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 di libertà e soddisfazione incredibile. Sì, la percorriamo bene. Molto bene. Vedete come la zona scura piano piano si riempie? Oh, scusatemi, scusatemi. C'era della gente che faceva boh, un branch lì. Vediamo se ci sono animazioni speciali durante... fare quando sono più in alto quelle animazioni quelle evoluzioni scusate perfetto togliamo questo marchiatore e andiamo adesso verso la fiammellina che è una secondaria sembrava il capo dei pompieri 
però che succede? Un pericolo. Basta poco riabituarsi alla gran velocità, eh? Sparito. Non ho fatto in tempo a raggiungere il problema. Che vi devo dire? Quando non riesco a fare evoluzioni perfette mi, mi, mi... mi fa storcere il naso. Eccoci qui. Rapidamente ed efficacemente. Spider-Man, qui! Ehi, hey, capo. Eccoti, grazie. Non è più possibile morire per l'altezza troppo elevata. Abbiamo piazzato gli esplosivi in tutte le zone, eccetto l'ultima. I demolitori sono lì. Sono in quattro. Li troverò. Tenete le radio accese. E che nessuno tocchi quel detonatore. L'ispezione con lo Spider-Bot sarà più rapida. È ora di rendere fiero il tuo Spider-Papino. Ma guardate che bello che è! Ok, io trovo il sole. Clark le tira fuori. Ragazzi, il Dual Sense. Riesco a sentire ogni passettino del. del drone. Non ti spaventi? Eh, un robot! Ah! Ehi, hey, sono Spider-Man. Ho comunicato la tua posizione ai soccorsi. Saranno qui a momenti. Andrà tutto bene. Spider-Man! Grazie! Clark, hai ricevuto le coordinate che ti ho mandato? I nostri stanno entrando. Grazie. È arrivato Spider-Man. Andrà tutto bene. Lascia una mini boa. <ride> Ma oh, che impressione sentire i passettini sul joypad! Cioè... Si è spaventato anche lui! Era un topone! Impulso esplosivo. Ma è un'arma sto coso. Posso usarlo per uccidere. Ehi! Sono bloccato! Aiuto! Resisti, ora ti tiro fuori. Ragnatela? Ah, grazie. Boa di salvataggio. Salve I soccorsi sanno che sei qui e arriveranno presto. Andrà tutto per il meglio. Grazie. Grazie. Ehi hey Clark, stai per ricevere delle nuove coordinate. Ricevute. Partiremo quando avremo tirato fuori i Robleschi. Forza, respira, respira. Fa ridere come nome. Robleschi. Mi fa andare avanti? Dove mi devo arrampicare? Devo salire? Ah no, devo usare la ragnatela. Capito perché dovevo indietreggiare, perché altrimenti la sabbia mi avrebbe coperto. Finezza. Pregevole. 
Tutto bene? Oh, il pulso esplosivo. No, non lo ammazzo a questo. No, non me lo faceva premere, eh, puntando lui. Soccorsi in arrivo. Non muoverti, tra poco ti tireranno fuori di qui. Ok. Uh, grazie, Spider-Man. Devo salire. È il momento di mettere alla prova l'ultimo potenziamento. Che assicurazione non mi copre, giuro che... Propulsore. Uh, è un jetpack. Lo Spider-Bot è dotato di propulsore ad aria compressa. Quando esaurisci le scorte d'aria, a terra per ricaricare. Clark, hai ricevuto l'ultima posizione che ho condiviso. Sono quasi arrivato. C'è solo un altro operaio dentro. Presto, Spider-Man. Ci penso io. La ricarica è immediatissima. Vai. Questo? Ah. Ui. Aiuto! Arrivo! Resisti! Quella sabbia! Ma non mi fa andare oltre! Devo bloccare quella sabbia! Qui? Devo essere in grado di tirarlo fuori! Sono bloccato! Non avete capito? Mi fa stare qui! Corsi in arrivo. Stai bene. Sto bene. Uh, ho visto qualcuno più avanti prima. Uh, giacca viola. Uh, aiutalo. Clark, ti ho appena inviato una posizione. Ma mi hanno detto che c'è qualcun altro intrappolato. Su sé? Eppure non manca nessuno. Se trovi superstiti, ci pensiamo noi. Faccio io. Lo stavo una maschera di gas. Stavo pensando a Prowler, ma non ha la maschera antigas. Chi è? Eh, <ride> boom! Non c'è nessuno. Mamma mia, questo zampettare com'è strano! Servirà qualche manovra. Non credo di poter atterrare lì. Questo è chiaramente platform, iper semplificato. Non mi fa fare niente? Dai, sono carine le missioni con lo Spider-Bot, sono fatte bene. Ci abbiamo preso tutto il possibile. Se continuiamo a scavare, questo posto crollerà. La profezia dice che non moriremo oggi. Se vuoi essere seguace della fiamma, inizia a fidarti di lui. Seguace della fiamma. Seguace della fiamma. Ce ne andremo appena sistemato il tradimento. Gli esplosivi elimineranno lui e tutta la prova. Uccideranno qualcuno. Sarà la fan base di Dark Souls. Oh, oh, oh. No, scherzi a parte, non so niente di questa fiamma. O oh, almeno non mi viene in mente niente. Se entro nel condotto posso dare un'occhiata a quella gente. Forse hanno introdotto qualche nuovo cattivo moderno che non conosco. Come fecero per Screwball. Di cui non, non si sentiva chiaramente il bisogno, eh, a mio parere. Ma sono io l'intruso? O è il tizio con la giacca viola? Ma quanta gente che c'è qui? La fiamma è venuta! 
Cos'è la fiamma? Dormammo. Ma cosa? Oh no. Non ho detto niente alla polizia. Non ho mai menzionato la fiamma. Volevo solo tirarmene fuori. Allora dovresti ah. sapere che tutti ce ne andiamo come siamo arrivati. Soffrendo. Ah, cosa? Wow. Via di qui. Botte? Sì. Ah, l'idolo degli stolti. La profezia parlava del tuo arrivo. Profezia? Sì, era il mio sogno finire in una profezia. Ma il soprannome non mi fa impazzire. Via, via! Allora, qual è la mia profezia? Combattere per sempre? Morire in un crollo? Diventare un mostro ragno a sei braccia? Bruciare i... Un ragno mostra sei braccia, ma che belle queste frecciatine, succede veramente nei fumetti. <ride> Insieme agli altri intensi, tutto qui. Ah, ok. In alto è troppo veloce. Nessun altro ha sentito. Ehi, ragazzi, possiamo proseguire fuori? Stiamo tutti bene? Oltre a me che vi ho messo al tappeto, ovviamente. E tu non sarai mai. Chi siete voi? Gli unici degni di sopravvivere a quello che verrà. Uh, uh, uh. Finiamolo prima che arrivi la polizia. Sono sicuro che prima ancora crollerà l'edificio. Oh, e allora, la smettiamo di spararmi, eh? Prossimo non uso per curare. Riprendendo... Recuperando la memoria muscolare dell'uso delle mani. È spettacolare, molto soddisfacente. La fiamma brucia in eterno. Che fai, scappi? Aia! Ma oh no! Chi è questa? Grazie. E tu saresti... Eccoti qui. Ehi! Hey! Non hai mai voluto che fumassi? Yuri. I criminali mi chiamano Reid, perché sono come uno spettro per loro. Watanabe! Ho approvato... Dov'eri finita? Non c'è tempo. È loro! Hanno fatto una scelta! Dovrò battere il mio record. Visto, non era impossibile. Ha fatto tutto lui. Ma dai, che bello che c'è anche l'evoluzione di Yuri. Yuri è filata via. Credevo che avesse bisogno di tempo dopo la storia di Hammerhead. Ma tornare con un costume e un nome come Raid. Devo tenerla d'occhio. E tenere l'altro occhio fisso su questi fanatici. Mi servono più occhi. <ride> Mi ha fatto ridere. Ok. Cosa possiamo sbloccare adesso? Ah, tra l'altro c'è anche quello di The Amazing Spider-Man 1. Eh, 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 Questo magari sì. E sblocchiamo pure tutte le... Diciamo le varianti. Però questo mi va bene. 
Peter invece bellissimo Spider-Man 2099 ma il ragno scarlatto io lo adoro ragno scarlatto tutta la vita Per le varianti che hanno fatto, hanno lanciato una moneta. Non mm, posso anche sbloccare questo? Oh, oh, oh. Con tutte le varianti, certo. Interessante bianco e nero così. No, voglio quello originale, però. Lui, grazie. Miles, posso comunque sbloccare questo? Yeah! Molto concensivo, eh, con i... Con i costumi, però no, questo è meglio, questo mi piace di più. Guardate il dettaglio, guardate la felpina, con tutti i pelucchi. What a time to be alive. Allora, consente di planare più a lungo con le aree di ragnatela, non male. Allora, siamo tutto a uno. Aumentiamo anche l'energia. Andremo con ordine. Io ho sempre voluto sviluppare i personaggi in questo mondo. Acquistando un gruppo di modifiche di costume avrai accesso ad entrambe le modifiche di quel gruppo. Puoi attivare solo una modifica per gruppo, ma le modifiche sono sostituibili in qualsiasi momento. Ok, qui c'è da fare la scelta. È come Mass Effect, ok. Pugno, posso prenderlo? Incrementa i danni del 10%, perfetto. Poi, doppia concentrazione, giunge un'altra barra di concentrazione, ci voleva. Puoi curarti più spesso usare due barre di concentrazione per eseguire colpi di grazia sui colossi. Questo volevo, questo che mi stanno dando un fastidio i colossi. Grande. E sblocchiamo anche un'altra mobilità. Aggiungi una spinta esplosiva al lancio da piglio. Spingendoti più lontano quando premi X dopo l'atterraggio da una proiezione mirata. Ok, ho capito. E potenziamento mobilità, eh? Basta? Per ora sì. Gadget. Niente. Abilità. Allora, abbiamo 3 per Miles. 3 per Peter. E 6 per entrambi. Quindi, abbiamo 4 punti abilità. Con Peter... Allora, questo è tutto il ramo bloccato. Credo che siano... Le abilità del costume simbionte. Non mi verrebbe da dire alieno perché sembra che sia creato in laboratorio, come la versione Ultimate di Venom. Spider scossa servono due punti abilità. Cosa fa? L1 più cerchio. Ah, per folgorare nemici con cavi di ragnatele elettrificati rendendoli vulnerabili agli attacchi. Lo voglio. E per Miles... Salto Venom. Ah, bellissimo. Sollevare in aria i nemici vicini e infliggere stordimento Venom. Molto bello. Due punti abilità. Perfetto. Guarda cioè, guardate che bello che è il costume del Ragno Scarlatto. Veramente bellissimo. Ora. Uh, trova il nonno. Uh, curare il pianeta. Andiamo a curare il pianeta. Tutto pulito? Questo è un buchino nero? Sì, è un buchino nero piccolissimo. Vabbè, tanto dobbiamo arrivare qui, quindi lo facciamo. Lo sistemiamo. Allora, una cosa da prendere sono i ricordi di Flint Marco. È sulla strada. Quindi facciamolo. Eccolo là. Come va? Volevo dirti che ho parlato con Gloria. Il Fist invierà uno dei suoi camion alla casa per prendere le cose di May domani. Uh, credo mi servirà più tempo per passare ogni cosa in rassegna. Ti spiace annullare? Ti prometto che gli porterò tutto di persona non appena avrò finito il resto. Chiamo immediatamente. E... Tu cerca di non strafare, Parker. Dico sul serio. Ehi, lo sai quanto vorrei essere accoccolato con te a leggere una rivista di scienze in questo momento? In francese, magari. A volte esageri con il romanticismo. 
Ci sentiamo. Allora. Cristallo. Eccolo lì. La gara di castelli di sabbia inizia ora! E non parate! Ai 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 oh, oh. Acqua! Volete rendere tutto difficile, eh? Ai! Mancato. Soddisfacente o no? Chiudiamo il cristallo. Bello grosso questo. Ho detto agli agenti che qualcuno ci sta seguendo, ma non mi hanno ascoltato. Nessuno mi crede. Devo risolvere la questione da solo. Marco si era rimesso in riga. Non sapevo che fosse nei guai, altrimenti l'avrei aiutato. Guardate che belli spararagnatela, ci sono già le bombolette. Ehi, hey, ho parlato con la mia fonte a rap. Marco è confuso e aggressivo fin dall'arresto, ma comincia a dare segni di miglioramento. E qualunque cosa tu stia facendo con quei cristalli, continua così. Ok. Emily May, Emily la madre di Harry, May la zia di Peter. Wow, mi chiedevo giusto cosa fosse questo posto. L'albero di Emily. È perfetto. Eccoti. Avevi detto che era soltanto una start-up. Sì, nei miei progetti non doveva essere così. Ma ci ha messo mano anche mio padre, quindi... Peter Parker! Osborne. Allora, Norman. Che cosa ne dici? Direi che è tutto un altro mondo rispetto a quella topaia di otto, no? E adesso che sei a bordo, questo progetto potrà finalmente decollare. Acceleratore di particelle, energia, floricultura, spazio... Ah, papà, Peter non ha ancora detto se parteciperà. Oh, davvero? E prima gli faccio fare un tour, così... Potrà scegliere. D'accordo. Sapete, rivedere voi due ragazzi di nuovo insieme. Va bene. Divertitevi. Sarà bruttissimo quando verrà tutto Prepare distrutto. Madonna. Il viaggio. Lo vedo già adesso. Ma che bello che è, La guardate. prima cosa che voglio mostrarti è di sotto. Harry, questo posto... Vero? Mio padre ha esagerato un po' per i miei gusti. Ma, ma come... Ho organizzato tutto mentre ero ancora in cura, ma... Una volta uscito ho apportato qualche modifica. Del tipo? Ho devoluto il mio stipendio in progetti di ricerca, insediato un consiglio più adatto ai nostri scopi e ho allineato i progetti alla nostra missione. Curare il mondo. Wow. I soldi di papà hanno avviato il meccanismo, ma il mio compito è farlo funzionare per creare un mondo migliore. Prima voglio presentarti Molly Young, un genio dell'entomologia. Sai cos'è, vero? Sì, 
sta conducendo un'interessante ricerca sulle api, o per la precisione, sui predatori di api. Sei tu? O sì, la dobbiamo ancora incontrare? Ho appena chiesto di Danny e Annie. Stanno bene, si stanno ambientando al vivo. Ragazzi, guardate il livello di dettaglio. Vieni. Dottoressa Young, Emily Young, non è quella di Batman. Pronto no, a parlare con Young? È un uomo mia, dai. Tu devi essere Peter, è un piacere conoscerti. Amerai questo progetto. Piacere di conoscerti. Harry mi ha detto che lavori con le api. Sì, e la situazione è piuttosto urgente. Un terzo del cibo che consumiamo ogni giorno viene da campi impollinati dalle api. Ma la loro esistenza è a rischio, soprattutto per via di un particolare predatore. La Vespa apivora. Tuttavia il nostro sistema innovativo può aiutare le api. Vuoi vedere? Wow, è fantastico! Questi piccoli droni sono sentinelle che stiamo addestrando a riconoscere e attaccare le apivore. Cioè, Vespe mangia api. E stai contribuendo all'algoritmo di apprendimento automatico. Vedi quelle piccole apivore olografiche? Colpendole con precisione insegnerai ai droni a riconoscere i bersagli. L'idea è che i droni spaventino le apivore senza ucciderle. Ma se le apivore non fanno niente Sentito, si possono pure uccidere. Apivore, potete tornare a impollinare anche voi. Oh, bene! Ah, impollinano anche loro. Sì! Sì? Questo sarà in qualche modo utile in un altro modo, con un potenziamento... Oh sì! Proteggiamo l'alveare! Diverso, sicuramente. Perfetto! Questo è... Ah, è un alveare. a prenderci la mano. Hai una mente aperta. Sono aperativo. Ver veramente? Ma dai! Pensa a quante api e a quanti raccolti salveremo. Inizio a prenderci la mano. Hai una mente aperta. Grazie, Peter. Peter. È stata una sessione produttiva. Ottimi dati. Ok, torno a casa. Benvenuti in entomologia. Bidron. <ride> Se quelle Ma... apivore virtuali che hai appena ucciso fossero reali, avresti salvato circa 2500 api. Wow, è un piacere dare una mano. Posso provare a migliorare la velocità della rete neurale? Oh, certo. Se Peter deciderà di assisterci, potrete continuare a discutere. Grazie, Ian. In effetti lui ha esperienza sulla rete altro neurale. Da vedere, Pete. Vieni. Più avanti c'è il reparto di ricerca medica. Stiamo lavorando sui raggi protonici, usando i protoni al posto dei raggi X, più precisi e con meno radiazioni. Sono le idee di cui parlavamo. I progetti con cui sognavamo di aiutare il mondo a progredire. Esatto. Quanta ambizione, ragazzi. Cosa sono questi? Sono... Organi? Sono polmoni? Cuori? Harry, avresti un minuto? Uh, non si può aspettare. Dottor Connors. Sarò veloce. Grazie. Doc, lui è il mio amico Peter. Peter, il dottor Connors. Ci conosciamo già. Lavoravo con il dottor Octavius. Eri passato dal laboratorio per parlare di stimoli elettrotattili. Ah, sì. Non si ricorda. Mi è dispiaciuto per Octavius. I suoi studi erano promettenti. Novità da stamattina? Capogiri, fitte, dolori, ansia, pensieri compulsivi? No, no. non sono mai stato meglio. Questo mi preoccupa. 
È stato Pena. un piacere. Il tuo medico è, è Lizard? Mio padre non porta rancore. Senti, io devo fare una telefonata. Tu continua a curiosare. Già sanno che è Lizard? Non ricordo di averlo affrontato nel primo gioco come Lizard. Sbaglio? Boh, magari lo raccontano. Sare, se vuoi mi trovi di sopra. Non ci posso credere. Ma sembrano tutti contenti di avere qui il dottor Connors. Do un'occhiata in giro. Oh, bene. Questo è sicuramente lo studio di Octavius. Questo è il prototipo del laboratorio di Otto. È la prova di una scena del crimine. Come ha fatto a finire qui? Hanno preso per proseguire gli studi. Questo. Ottimo. Si ispira al lavoro di Otto, ma senza i problemi di innesto. Chissà se il dottor Connors l'ha usato. Dopo non quanto è so successo con Lizard, spero abbia smesso di sperimentare sul proprio corpo. Ragazzi, scrivetemi se nel primo c'era Lizard, perché io non me lo ricordo proprio. Qui già sanno che Connors è, è Lizard, quindi è già successo. Ma non ricordo sia successo nel, così tanto da vedere. nel primo gioco. Da dove inizio? Attenzione. Forse... Forse il simbionte viene davvero dallo spazio. Dai, dimmi qualcosa. L'origine della vita sulla Terra resta un mistero. È possibile che delle forme di vita siano nate da composti chimici non biologici? La recente scoperta di meteoriti con molecole organiche, i mattoncini della vita, offre un indizio importante. Forse sì, eh? Forse sì, eh? Pesce, biciclette, quello che hanno le iconcine dedicate. Ho fatto un lavoro bellissimo. Eh? Bei pesci! Pesci, ma anche soggetti di studio. Vuoi dargli del cibo? Sì! Le carte koi hanno una particolare pigmentazione, ideale per le nostre ricerche sulla riflessività aumentata. Agglomerati di cristalli di guanina anidra intracellulare. Separati da citoplasma. Abbiamo scoperto che è un ottimo materiale isolante ecologico. Fantastico! Grazie. Mi avrebbe adorato questo posto. È il luogo dei sogni dove poter lavorare. Ehi, a che servono queste biciclette? Stiamo lavorando a batterie super efficienti, caricate a pedali. Queste? Posso usarle? Ancora no, ma quando saranno pronte ci servirà qualcuno che le provi. Ottimo, allora tornerò. Sì? Ehi, appena sei pronto, raggiungimi. Sì, sì, un attimo e arrivo. No, no, voglio esaminare ancora, Harry. Queste sono cose importantissime, secondo me. C'è così tanto da vedere. Esatto. Ma non posso far aspettare. E invece lo facciamo aspettare. Le api possiedono avanzate capacità di pensiero in movimento collettivo. La sciamatura è un processo annuale con cui la colonia si espande e suddivide. La fondazione Emily May ha scoperto che le grandi sciamature sono precedute da alterazioni specifiche nello spettro vibrazionale dell'alveare. 
Questa ricerca aiuta gli apicoltori a sostenere le sciamature in modo non invasivo, migliorando la salute e la capacità riproduttiva delle api. Vedi se poi le api non saranno rilevantissime per Spider-Man. Droni? Oh. Sì, è una piccola collaborazione tra il reparto energetico e quello agricolo. Questi droni ultraleggeri usano nuove batterie per monitorare i raccolti. Fantastico! E analizzano i dati sul raccolto? Lo faranno quando li avremo ultimati. È incredibile! Grazie! C'è altro qui? Questo posto è fatto talmente bene che è un peccato non esplorarlo tutto. È un peccato non vedere cosa abbia da offrire. Per esempio, gli organi che sono qua mi stavano un attimino prendendo male. La domanda di organi da trapiantare è nettamente superiore al numero di donatori. Una soluzione innovativa consiste nell'usare la stampa 3D per creare organi personalizzati che riducano il rischio di rigetto e aumentino la probabilità di successo. Qui alla Fondazione Emily May, questa tecnologia all'avanguardia viene usata per salvare vite. Ragazzi, wow! Cioè, wow! Wow! Fuori di testa. Questo? Connors ha messo a frutto gli studi compiuti dopo aver perso un braccio. Chissà se si è pentito di essersi iniettato il siero. Deve essere angosciante andare in giro con DNA dormiente di lucertola in corpo. Continuo a non ricordarmi di aver affrontato Lizard nel primo Spider-Man io, eh? Qui cosa stanno facendo? Magari posso aiutare. Eh, servirebbe del tempo. Ora non credo di averlo, ma mi piacerebbe tornare un'altra volta per lavorarci su. È tutto così interessante qui. Sei tipo un, un attack? Ma sei un attack. Una terapia a base di radiazioni. Che sia la stessa che hanno usato con Harry. Ora voglio vedere il patatrack. L'idea di lavorare qui tutti i giorni sembra troppo bella per essere vera. Eh. Potrei iniziare a ripagare l'ipoteca. Uh, ma il lavoro di Spidey può essere un problema. Devo pensarci prima di accettare. Harry. Avete un acceleratore di particelle? Sì, invia raggi protonici nella sala di trattamento. Ora è in manutenzione, ma tornerà attivo a breve. Incredibile. Ora dove si va? Ultimo piano. Sembri pieno di energie, Harry. Ma così? Ora scava nei tuoi ricordi e ripensa al passato. Ancora prima delle superiori. Le medie. Ok. Ora, sai che... Aspetta. Sei molto popolare. Scusa, il ragazzo delle ripetizioni, dicevi? Buone notizie. Ricordi gli esperimenti di Mendel che ci facevano studiare alle medie? Direi di sì. Sulla genetica e l'ibridazione, giusto? Aia. Esatto. Il nostro dottor Foster ha vinto ogni premio esistente nel campo della genetica delle piante. Wow! Quando ti sei fatto un giro, per caso hai dato da mangiare ai pesci? Sì, notevole. Un progetto di ricerca interessante e riduce anche i livelli di cortisolo. Vero? <ride> Credo sia la mia parte preferita del palazzo. Ragazzi, guardate i tessuti dei pavimenti. Le texture, intendo dire. L'algoritmo è simile alle divisioni in colonna, per certo. Vieni, su! 
Mm -hmm. Lui è il dottor Foster. Ok, fammi sapere quando arrivi. A dopo. Dottor Foster. Grazie, dottor Foster. Ah, tu sei Peter, giusto? Harry parla spesso di te. È un vero piacere. Il dottor Foster si occupa di efficienza agricola. Con l'aumento della popolazione e i drastici cambiamenti climatici, dobbiamo adattarci più rapidamente di quanto natura vorrebbe. Con la ricombinazione genetica, possiamo risolvere problemi per le coltivazioni, quali i climi estremi o l'aumento dei parassiti. Ti va di assistere a un esperimento? Ok. L'idea è modificare i geni delle piante per massimizzarne i pregi come la resistenza e i climi aridi. Nella nostra simulazione, l'obiettivo è migliorare la crescita. Perché non ti eserciti a... Eh? Ok. Riproduci le coppie base per incorporare più geni della crescita che puoi. Con questa pianta sfameremo il mondo. Remix per afferrare i geni esagonali e posizionarli negli slot liberi. Interessante. Devo fare in modo che i legami combacino, no? Vabbè, è semplice. Ok, forse ho capito. Ottimo. Ora puoi fare sul serio. Questa pianta è stata progettata per crescere in condizioni di siccità. Le aziende brevettano i semi OGM per fare soldi e vengono giustamente criticate. I nostri semi sono open source, sviluppati per la sostenibilità, non per i profitti. Geniale! Questo va bene così? 3 Metto un 4 qui e un 3 qui. Un passo avanti contro la fame nel mondo Ottimo Senti, so che non sei ancora ufficialmente dei nostri Ma mi controlleresti un altro gene? Vorrei sapere che cosa ne pensi È una pianta adattata ai giardini urbani Ma certo Proviamo a... A step No, perché non c'è nessuno che cade con i tre qui. Vediamo. Però posso mettere questo qui. Posso togliere? Sì. Prendiamo questo. Non me lo fa mettere, ok. Devo prima togliere tutto, quindi. Questo va qui. No, questo va qui. No, non va bene. Cavolo, eh, non è banalissimo. Uh -uh. Uh -uh. Può andare così? No. Ma può andare così. Gran lavoro, Peter. È come i circuiti di Otto Octavius, questo minigioco. Oh, mi piace! Questa tecnologia può debellare la fame nel mondo entro il 2035. Oh, conosco un tetto su cui svolgere dei test nel mondo reale, se può servire. Oh, perché no? Harry aveva ragione. Sarai una risorsa preziosa. Grazie, dottore. Beh, devi Ora dove si va? Per forza. Ultima tappa, forse la mia preferita. È autorevole, ma non autoritario. Ironico, ma non pacchiano. Ricercato, ma non ostentato. Il tuo ufficio? O forse il nostro ufficio. Harry. Ricorda, ciò che hai visto è solo un assaggio di quello a cui stiamo lavorando. Eh, non devi decidere ora, non prima di aver visto un'ultima cosa. Ok. Dov'è il tuo tesserino? Ti serve per entrare. Uh, dove l'ho messo? Non dirmi che l'hai perso. No, falso allarme. Eccolo.
Meggio. Avanti, scorri. Oh. C'è anche un flipper. Recycle Madness, ma vai a quel paese, va. Wow. Oh. Cerca di imbonirsela in tutti i modi, eh. Okay. eh? Harry. È incredibile, davvero. Perfetto, solo che... È un periodo complicato. Quando ero in cura, pensavo a cosa avrei fatto se fossi sopravvissuto. Sentivo la voce di mia madre. Diceva che il pianeta è in pericolo e che spetta a me salvarlo. Insieme, noi potremmo fare molto di più. Cioè, sei tu quello intelligente, no? <ride> uh... Avanti! Mia madre e me ne sarebbero fiere. Harry, è grandioso, ma... c'è un problema. Posso, posso spostare la mia scrivania? Preferisco avere una parete davanti. <ride> <ride> Un'altra cosa. Wow. <ride> Ma che spettacolo! Bellissimo. Adesso ecco, piange. Mi, mi serve solo un po' di tempo per chiudere con il lavoro come tutor e poi... Sì, ma certo. Fai con calma. Chiudere il lavoro come tutor? È questione di equilibrio. Lasci tutto a Miles, è Già. questione di equilibrio. Ma dopo ci vediamo a Coney Island. <ride> Ovvio. <ride> che sogno. Guarda come te lo costruiscono bene tutto. Ah, eh, dimenticavo. I nostri ricercatori stanno conducendo esperimenti in giro per la città. Se hai tempo, fermati da loro. Ho condiviso le posizioni. Per entrare basta il tesserino. Ok, faccio un salto. Ehi, mi spiace non averti contattato prima, ma stavo... Beh, ho un nuovo lavoro. Sul serio? Fantastico! Dove? Una nuova fondazione gestita dal mio migliore amico. È incredibile. Dopo ti spiego tutto. Allora, che succede? Io e Genki abbiamo tracciato gli scarichi del pericolo dei rapitori di Martin Lee e Scorpion fino al ponte di Williamsburg. Ci vediamo lì. Aspetta, non hai un saggio da finire? Sì, ma il dovere chiama. Il tuo dovere è pensare al futuro adesso. Fidati, ti aggiorno se scopro qualcosa. D'accordo. Buona fortuna, allora. Quindi ci andiamo noi. Cioè, ci va Peter. Missione primaria. Ma anche no? Scienze botaniche. Allora, vediamo questa nuova secondaria. Ma non prima di aver sbloccato un altro costume. Questo cos'è? Superior Spider-Man. Eh sì, quando Octo Octavius, la mente di Octo Octavius entra nel corpo di Peter. Qui niente, perfetto. Eh, lo sblocchiamo. Cambiamo, dai. Vestiamo un po' i panni di Miguel O'Hara. Come andiamo, amici del Danicast? Si parla molto della fondazione Emily May. Eh. Chi sono? Cosa fanno? Per farla breve, 
sono una filiale della Oscorp e questo è male, lo so. Ma il capo, Harry Osborn, ha una buona reputazione. Quanto meno ha assunto una persona che adoro per dirigere il reparto di melitologia, M. Young. È tra i massimi esperti mondiali della sindrome dello spopolamento degli alveari di api ed è un fenomeno con l'ugurele, come saprete se seguite i suoi social. Quindi, Osborne Junior, la tua fondazione avrà parecchio da fare per rimediare agli errori di tuo padre, ma l'inizio è promettente. Ricorda di pagare l'affitto ogni mese o di non farlo per protesta. Vedi tu, alla prossima! Preferisco fermarmi ad ascoltare questi dialoghi. Allora, vediamo come funziona qua. A col badge, giustamente. Pete, che gioia averti a bordo. Stiamo collaborando con i tuoi amici del Fist per sfamare la comunità, a partire dal miglioramento dei giardini. Se vuoi aiutarci, raccogli qualche campione di pianta e usa il sequenziatore. Facile. Raccogli dei campioni, sequenzia qualche gene, sfama la popolazione. In effetti Forse è facile. Fare di meglio. Vediamo di trovare i campioni più adatti. Dove? Qui? Allora, è in semi soggettiva la, la visuale. Questo. I rampicanti. questo significa che si trovano qui. esserci una pianta in salute qui nelle vicinanze eh, come faccio a... ok calma. queste assorbono l'acqua in modo più efficiente ne sarà utile sono tutte qui intorno ok Tecnicamente è una pianta infestante, ma la sua resistenza ci servirà. Occhio che vi esce un'altra Poison Ivy così, eh. M. Young. La dottoressa in Batman si chiama Emily Young. Cioè, è proprio... Cioè, fatico a credere che sia un caso. Carica di frutti. È perfetta. Ok, ho raccolto campioni eccellenti. Facciamo il punto. È straordinario che la EMF non abbia brevettato questi OGM. Stiamo parlando di bisogni primari. Il profitto non dovrebbe dettare legge. O è questo, o è questo. Proviamo entrambe le strade. No. No, non può essere. È l'altro. Sicuramente è l'altro. Vediamo. Non è troppo diverso da un sudoku, eh? Perfetto. Non vedo l'ora che cresca. Piantina o idrogeno? È uguale, eh? Ah, no! In alto ci sono le, le condizioni, servono almeno due okay. Ho di un particolare tipo. Ok, semi ibridi molto promettenti. Ora devo solo preparare il terreno per la semina. Ora ottimizziamo l'acqua. Non è ancora finito. Ah, devo metterci una pezza. Ci sono diverse falle e la pressione dell'acqua è in calo. Se voglio che funzioni, devo occuparmi. Oh. Il carrello blocca il tubo. Ma dai. Un altro paio da sistemare. Annegare le piante sarebbe alquanto controproducente. Devo liberarmi di queste casse. Un po' eccessivo. Eh? 
dai. Devo far così? Sia me aveva il pollice verde con i pomodori. Io ho la ragnatela verde, magari. Oh, strano, ma. Lì. Ai, ai, ai. Così dovrebbe andare, credo. Il dottor Foster sarà contento. Basta non dirgli che ci ha pensato Spider-Man. Chissà quali altri progetti sta lavorando la EMR. Ok. Mentre andiamo... Un cristallo di sabbia! Altri ricordi di Marco disseminati per New York! Chiamatelo Flint! Ragazzi, state sporgendo sabbia dappertutto! Io vi vedrei meglio su qualche spiaggia ai tropici! Voglio esaminare quel cristallo. Ora tocca a me seguirmi. Scoprire chi ho di fronte. Sono finito in questa scuola abbandonata da Arlong. E comincio già a pentirmene. Marco deve essersi sentito solo. Con le spalle al muro. Lo capisco perfettamente. Qualcosa di più? Gettoni città. Al momento stiamo affrontando una lunga serie di emergenze. L'inflazione è alle stelle, i nostri governanti sono degli incapaci e il paese sta attraversando una crisi come non si vedeva dai tempi della caduta dell'impero romano. Ma il peggiore e più insidioso dei problemi è l'epidemia di senza volto. Sembra che un altro vigilante mascherato voglia farsi giustizia da solo. I testimoni riferiscono di un individuo vestito di viola che interpreta il proprio ruolo con inusitata intransigenza. Right. Alcuni di voi criticano gli Spider-Man per essere troppo morbidi, ma per quanto mi costi dirlo, non rientra nelle loro competenze. Detto che non dovrebbero nemmeno pattugliare le strade, quantomeno non si arrogano il diritto di essere giudici, giuria e boia. Esistono già organi deputati a giudicare i criminali. Se questo nuovo eroe tiene davvero al rispetto della legge, che entri nella polizia! Perché certa gente si rifiuta di seguire le regole? Lei viene dalla Queste polizia. sono le conseguenze del caos generato dagli Spider-Man e il motivo per cui difendo la nostra Costituzione. E ora... pubblicità. Componenti tecnologici dell'underground questi eh? ne avevo trovato uno mentre giocavo da solo oh, qualcos'altro da fare? ma troviamo il nonno dai oh no qualcuno ha smarrito il nonno dentro prospect park Mentre ci andiamo facciamo la seconda. Oh, uh, guarda. Subito un'altra scatola. C'è sempre da fare. Una rubata. Via da qui. 
Oh, oh, se vado qui inizia la missione principale. Facciamo così. Direi che non c'è nessuno. Niente da Ma fare. Si sono sbagliati. Andiamo Ehi, lo stesso. Sono al ponte. Ma non c'è traccia dei nostri misteriosi bracconieri. Oh, cavolo, eravamo sicuri fossero lì. Scusa per il giro a vuoto. Non c'è problema, li troveremo. Maleducati, non si fa. Eh? <ride> oh! -ho! Sono proprio lì. Schiva. E poi in aria. Insetto. Aracnide, prego. Come fa il vostro capo peloso ad avere questi gengilli? Un vero cacciatore sa come limiti il sangue. Bastava rispondere non lo so. No. Tu non sei nel mio libro. Sul serio, il vostro capo dove ha portato lì e carga? I suoi criminali? Non lontano. Si godono la libertà. Non è minaccioso per niente. Diavolo giù! Giù la testa! Bellissimo. E ora? Meglio dare un'occhiata. L'attrezzatura da esaminare. Eh? Cosa Questa? abbiamo qui? Mm -mm. Come che crave in accesso a questa tecnologia? Magari troverò qualche risposta. Vai, uccellino. E ora lo devo seguire. Portami al tuo nido. Alla Emily May mi mancheranno questi inseguimenti. L'adrenalina. Sfrecciare per la città come in un percorso a ostacoli. Non mi stanca mai. Poter fare lo scienziato davvero. Con uno stipendio. Oddio, ce l'ho fatta. Ho una carriera stabile. Ok, calmati, Parker. Rimanda dopo i tuoi sogni di gloria scientifica. Hai una missione! Wow! Un cannone! E funziona davvero! Spettacolo. Oh, no, 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 no. Ottimo occultamento. Vi spiace se do un'occhiata? Oh. Sì, vi spiace. Sono a due basi occultate. Forse potrei fare in modo che il costume identifichi le frequenze. Non vedo il vostro capo in giro. Dove si nasconde? Dobbiamo parlare delle sue scelte di vita. Non sei degno della sua attenzione. Invece Scorpion sì? Ok. Cioè, lungi da me parlare male di Gargan. Però gliele ho date un paio di volte. Ma con lui ti sei trattenuto. Sì, non l'ho ucciso, è vero. L'omicidio non fa per me. Oh, oh, oh. Grande Marco 
Bravissimo me. E ora? Esamino qua. Ok, dov'è il vostro capo? Un altro robot. Forse posso fare una prova. Sarà voltoio? Vediamo un po'. Scusa, uccellino. Ti assicuro che è imbarazzante per me quanto lo è per te. Dovresti avere un... Esatto. Oh, quello è il tuo nido. Ehi, andiamo, mollami! E eh, dai! Non mi piace questo otto volante! Wow. Voliamo Devo inviare la posizione a MJ Potrebbe scoprire qualcosa nei registri E ora dove siamo diretti? Hey, MJ Hai ricevuto i dati di posizione? Sì, è un vecchio mercato il proprietario è morto e l'edificio è stato venduto. Aspetta. L'acquirente è una società fittizia che rileva immobili in tutta la città. Mm. Interi isolati. Volevo scriverci un pezzo il mese scorso, ma non ce l'ho fatta. Tutti quelli con cui parlavo scomparivano. Rendetevi utili. Manca poco alla partenza. Chi è questa gente? Lo scoprirò. Buona fortuna. Devo liberarmi di questi due in silenzio. E gli altri cacciatori? I ripari sono attivi e le comunicazioni collegate. Siamo pronti. Che città in cui cacciare? Devo isolare uno di loro. Creiamo diversivi sparando ragni a te. Quello si gira e questa è eliminabile in silenzio. Sicuro? Ecco qui. Anche lo stealth qui è fatto molto bene. Hai fatto presto. Ho trovato qualcosa? Due cose. I membri del gruppo si fanno chiamare cacciatori. E vengono da diverse parti del mondo. Mm, mercenari internazionali? Penso di sì. Sembra il materiale da prima pagina che cercavi per l'articolo. Mi metto subito al lavoro. Grazie. Ah, a proposito di lavoro... Ho accettato l'offerta di Harry. Fantastico! Più tardi potremo festeggiare quando avrai finito con questo lavoro. Certo. A dopo. E eh, non l'ho fatto come il gioco si aspettava, evidentemente. Connessione stabile, generatori attivi. La base è operativa. Ora dormi. Quanta... Che Sembra che stiano andando in guerra. Eliminazione a muro. Sempre tutorial questo. E il ragno è stato visto nella vostra zona. Preparate le pelve. Sì, Craven, subito. Craven. È il loro capo. Sei stato reclutato in Alaska. Cercavo i bracconieri nei parchi, ma quando li trovavo ero troppo severo nei superiori. Idioti. Alla sesta infrazione sono stato messo, come dicono loro, in aspettativa. Così ho bruciato il posto. Carini. Poi mi sono barricato in casa ad aspettarsi. Ma è arrivato prima Claven. Mi ha chiesto se volevo cacciare delle vere prede. Ed eccomi qui. Ottima scelta. Ok. 
c'è qualcosa. Non ci andate tutte e due, vero? Perfetto. Uno. E... Due. Sono finiti. Che stavano combinando? Dov'è il terminale di sicurezza? Non è questo qui? È qua. Video di sorveglianza dell'ultimo riparo. Sembra ce ne siano altri sparsi in città. Mando il video a Genki. Scommetto che li localizzerà. Ma sono una Cosa squadra. È la squadra Spider. E perché? Le belle. Tu non hai fame? <ride> Fatti una dormita. Oh, per me. Non dovevate. Ah, robusto e flessibile. Mm. Chissà se... Bene. Impara un nuovo gadget. È ora di collaudare il mio nuovo giocattolo. Tieni pronto le due terminali. E poi triangolo per sparare il cavo di ragnatele. I sistemi di occultamento operativi. Bene. Vitor, droni, artiglio, munizioni, trazioni... Ah, mancano alcuni carichi. Devo fare due chiacchiere con il tizio dello scavo. Ma no, te ne basta. Ehi, questo cos'è? Questo è quasi copiato da Arkham Origins, eh? Però vabbè, dai, ci può stare. Questo è proprio un cavo. Questa gente è più attrezzata di molti eserciti. Craven deve essere ricco o ammanicato. O entrambe le cose. Allora, se io creo... Se è verde posso creare un cavo. Ci vado. Posso fare lo stealth da questo cavo. Pensato male perché c'è questo ostacolo qui. Non pensavo che Craven tenesse tanto. Usarne infiniti? Alla medicina tradizionale. Questo spiega tutto. Cioè, non è sì. normale. Quella deriva dalla concentrazione. Lui conosce solo la caccia. Se tu pensassi più a te stessa e meno agli altri, saresti altrettanto forte. Riposati. Non mi hai mai detto su chi avevi scommesso a Volgograd? Il suo nome non merita di essere pronunciato. Pensavo che la giovane età l'avrebbe avvantaggiato. In più, era cresciuto in quel terreno. Conosceva ogni sentiero. Hai ragione. Ma l'inesperienza... Ha perso la pazienza. Contro l'unico uomo che non la perde mai. Pensi che qui qualcun altro sfiderà Kraven? Solo un pazzo lo farebbe. Guardati intorno. Kraven ha organizzato la più grande caccia della nostra vita. Tempo fa non avevamo uno scopo, ma questo... Questa è davvero la terra delle opportunità. Sì, sicuro. Piano! Guardate cosa posso fare! Io pensavo fosse limitato a un certo numero. Guardate qua. E tutti gli stealth li faccio così. No. Oh.
Ah, è cambiato perché si guardano l'un l'altro. Ok. Appena quello si gira, questo si gira. Vai a nanna. Guardate qua che roba. Bene. E adesso? Fatti fuori tutti. Ti ho neutralizzati tutti. Cos'è gas? Che diavolo c'è dentro? Mi hai fatto malissimo. È una mina a gas. È una trappola. Ma pensa a te. Avanza nella base. Ora? Qui? Questa sembra l'unica via. No, non mi sembrava così. Un laboratorio. Mm. Forse qui si scopre qualcosa. Ah, i demoni! Craven sta studiando il sangue di Martin Lee. Forse sta cercando di capire l'origine dei suoi poteri. Mm. O come strapparglieli. Zia May era così fiera del suo lavoro al Fist. Poi Martin Lee ha perso la testa. E ora spero solo che non abbia corrotto tutto ciò che ha toccato. Una maschera dei demoni interiori. La gang potenziata di lì. Spero che Craven non voglia potenziare anche i cacciatori. Sarebbe un bel problema. Già adesso, mamma mia. E qui? Ma è... il Tiare Apetai. Eh? Uno dei fiori più rari al mondo. Il suo estratto ha elevate proprietà curative. Lo cercavo anni fa come antidoto al veleno di Scorpion. Ma non potevo permettermi il volo per... Raiatea. Craven sì, a quanto pare. Ecco, un appunto. Non mi sta bene che Miles si sia curato così facilmente dal veleno di Scorpion, eh? Ve lo dico. Allucinogeni. La peggiore insidia del veleno di Scorpion. Se Craven li aggiunge al suo arsenale... Basta, non c'è altro da studiare qui. Ah, sì, invece. Dottor Farley Stilwell. I suoi esperimenti genetici hanno dato a Scorpion i poteri. Ricordo. Craven ha fatto i compiti. Complice di Scorpion, Mac Gargan, dottorato in biologia molecolare e biochimica, tesi la neogenica e il tramonto del confine tra l'uomo e l'animale, studia le manipolazioni genetiche negli esseri umani usando il DNA animale e la biomimesi meccanica, con, con il termine neogenica, che tuttavia non riscuote il favore degli ambienti scientifici. Ex professore associato presso l'Empire State University, licenziato per appropriazione indebita di materiali da laboratorio e violazione del codice etico negli esperimenti, ovviamente. In tentativi di dare credibilità alla sua teoria sulla neogenica, falliscono nonostante i successi e viene etichettato come un pazzo. Si trasferisce a Madripur. Madripur è in India? Prosegue gli esperimenti nel quartiere di Lowtown? Non lo so. Sbarrato. Finanziamenti delle task, dalle Trask Industries? Sbarrato. Finanziamento delle Trask, aggiornamento di Dagi, nessuna relazione con Trask, Bolivar Trask, quello del, delle sentinelle, delle, dei X-Men. Attira l'attenzione delle bande criminali locali, ritorna a New York, tornato a New York diventa popolare online negli ambienti pseudoscientifici e cospirazionisti. Il Daily Bugle pubblica un reportage sulle scienze alternative Steve e attira l'attenzione di J. Jonah Jameson, infatti è lui che ha solda Steelwell per creare Scorpio. JJJ finanzia il nuovo progetto di Steelwell, la creazione di un anti-Spider-Man. Eh, eh, questo è come da, da letteratura fumettistica di Spider-Man. Eh? 
combina lo sviluppo di un'arma biomeccanica e l'inoculazione di neurotossine di scorpione in un soggetto, Gargan. Che c'è di meglio di uno scorpione per dare la caccia a un ragno? Stilwell prosegue i suoi esperimenti su Gargan nonostante i ripetuti campanelli d'allarme sulla salute mentale del soggetto in rapido deterioramento. Vedi gli allegati ottenuti violando i file di Stilwell. Desidera disperatamente provare il suo valore? Lo stanno studiando. Questo? Stavano testando le armi su quell'armatura. Proviamo. Nemmeno un graffio. La prendiamo noi. Una riproduzione quasi perfetta. La usavano per trovare punti deboli. Non si è mai troppo prudenti con Scorpion. Mm? Un attimo. <ride> Ma tu guarda che roba. Ho un altro nome per te, Kraven. Sembra essere il capo di questi tizi. Ed è qui per una battuta di caccia. Kraven il cacciatore. Oh, finalmente. Ma chi dà la caccia? Non lo so, ma c'entrano Scorpion e lì. Ti dispiacerebbe fare una ricerca su questo Kraven e aggiornare Miles sulla situazione? Ci penso io. State. Ho sentito dire che Scorpion ti ha deluso. Ah. Avvicinati da lui. Fosse bravo. Che il suo modo di giocare con la preda usando allucinogeni non è il mio stile di caccia, ma ho comunque apprezzato le sue abilità. A proposito, hai visto cosa c'è nel suo veleno? È un cocktail niente. Di certo non l'avrà creato Garfield. Forse sì, ma non pensavo... Facciamo stand. Stratega. Conosci la vera storia dietro la criniera che indossa Craven? No, racconta. In una miniera poco fuori Zavo. Una belva aveva divorato quasi un centinaio di ore. Craven era chiuso, forte. Per rintracciare il leone bastarono solo poche ore. Cavolo. Ma quando si avvicinò tanto da poterlo uccidere, il leone si dimostrò più forte, veloce e astuto di lui. Story. Solo per un colpo di fortuna che riuscì a sferrargli un colpo mortale. La sensazione prima di quell'istante. Lo so. Craven non era mai stato così vicino alla morte. Così conservò la criniera per non dimenticarlo mai. Ora, come un segugio, la usa per fiutare gli assassini che puzzano di morte. Mi ha visto? Sono Ma dov'è finito? Buono. Buono. Ma quell'uccellino? Sì, lo posso far fuori, subito. Come lo fai fare? Quanti altri fuochi dobbiamo accendere in città? Il più possibile. Craven ha detto che lo circondavano nel suo sogno. Ma se il sogno è esatto, gli incendi si appiccheranno comunque. Sogno. Perché non aspettare? Deve essere lui a uccidere, non il destino. Sta giù. Grazie. Credevo che lì non si sarebbe mai. Bene.
bisogno di risposte a tutte queste domande. Cos'è che picchietta? Allora, Kraven, cosa stai cercando? Aspetta. La gatta nera. Posso capire andare a caccia con Scorpion in lì, ma Black Cat è una ladra. Ah, io non... Non ti darò il biscottino se ti comporti così! <ride> Buono, cane, micio, robot! Come si combattono? Quei denti non scherzano! Finita. Okay. Sarebbe più facile per tutti se qualcuno mi dicesse cosa sta succedendo. Raven va a caccia di ciò che l'uomo teme lui. Non ti serve sapere altro. Quindi cosa caccia? Il fallimento? L'intimità? I pagliacci? I pagliacci, vero? Oh, era ora. <ride> Le esplosioni fanno male, eh? No. Sono loro che fanno male. di vita cosa proteggevate scorpion martin lee black cat 
Questo Kraven sta mettendo insieme una bella squadra. Una gabbia? Eccolo qua. Il veleno. portano a lui affinché lui possa cacciare Così. Com'è che lui è immune al veleno? Non sta reclutando dei criminali come cacciatori. Sono prete. Felicia. Gatto. Ma questa è casa di Miles. Mister negativo in libertà. Ma dove sei? E sta listo? Per cosa? In serio? Il mio amico sta per arrivare e tu navighi sul web. Ma nessuno dice più navigare sul web ormai. Surf the web. Potresti almeno cambiare. Ok, ok. Vedo che hai messo il rossetto buono. <ride> Deve piacerti un sacco, eh? Miles. Scusa, davvero? Giuro che la prossima volta Mai. ti voglio bene. Vabbè, è ovvio. Non si tiene così rischi di overheat, uh, surriscaldarlo. Eccolo qua, ma che bello! Ehi, hey, ho trovato una base di quei pirati da safari, o cacciatori come si fanno chiamare. Ho anche scoperto che il loro capo si chiama Kraven. Ha ucciso Scorpion e vuole fare lo stesso con altri supercriminali. Aspetta, cosa? La Vuoi pinza. dire che Martin Lee? Non lo so, ma la lista è lunga. Ecco chi era la gente da cui Marco cercava di metterci in guardia. Gli stavano dando la caccia. Impossibile. E c'è anche Felicia sulla lista. Black Cat, la tua ex. Proprio così. Non mi darebbe mai retta se le dicessi che è in pericolo. Ma forse ascolterà qualcuno che non conosce. Se MJ ti mandasse qualche indirizzo, ti andrebbe di portarti avanti col lavoro? Certo. Grazie, davvero. Devo riordinare le idee ora, ma chiamami se scopri qualcosa. E... Troveremo Martin Lee, Miles. Te lo prometto. Dovrei avere un po' di tempo prima che MJ mi chiami. 
Ronda nel quartiere? Ma che bello, ragazzi, è il tramonto. Adesso, ripari dei cacciatori sono nuove missioni secondarie. E... Qui ci sono scorte di praule. Non appaiono tutte, però. Esperimenti EMF, eccolo qua. E questo è uno. Due, ah, questi sono su a Central Park, ecco perché. E ok, proviamo a vedere. Forse dovrei cercare i covi dei cacciatori. Eccoli qua. C'è qualcuno? Sì, eccomi qua. Questo è il di un riparo dei cacciatori. Potrei scoprire se c'è una base vicina. Dov'è la vostra base? Cavolo sto coso E eh, stai Con i pulsi elettromagnetici non mi fa usare le abilità Qualcuno di voi ha chiamato i rinforzi? Che maleducati! C'è chi? Senza esagerare, perfetto. Posso colpirlo! Non puoi! Benissimo. Cosa proteggevano? Sto malino. Guardate il costume rovinato. Qui. Raccontami una storia. La mappa di una base. Vediamo se riesco a scoprire cosa mi aspetta. Che devo fare? Selezionare. Oh! C'è un tesorino da trovare. Se metto fuori uso il relè, niente rinforzi per loro. Ottimo. Quindi hai già controllato due ripari ad Harlem, eh? Meglio esplorare gli altri ripari. Potrebbero portarmi alla base. Ok. Ehi, hey Miles. Ho gli indirizzi di cui parlava Pitt per i rifugi di Black Hat. Sono già diretto al primo. Grazie per esserti offerto di aiutarci. Peter si fa abbindolare facilmente da Felicia. Mm. So che devi lavorare al tuo saggio. Nessun problema. Spider-Man è sempre pronto. Vedo che siamo dei maghi a bilanciare lavoro e vita privata. Io sto impazzendo per finire il pezzo sui cacciatori. E salvare il mio lavoro. Ma voi... Dopo quanto è successo a Scorpion, non è lì ancora libero. Non riesco a non pensare a lui, MJ. Non devi lasciare che questo ti consumi. Cerca di concentrarti su questa faccenda. Non solo! Quando ho affrontato Martin Lee, ho ottenuto dei nuovi poteri. Sono strani e molto blu. Beh, non sono un'esperta di poteri da ragno, ma magari è per lo stress. Mm. Ne hai passate tante ultimamente. Ricorda, non sei solo. Anch'io e Pete stiamo cercando di venire a patti con la situazione. Una cosa alla volta. Lo troveremo. Lo so. 
Grazie, MJ. Eh, Miles, stai attento a Felicia. Non fidarti di lei, qualsiasi cosa dica. Informala dei cacciatori e convincila a lasciare la città. Ricevuto. Ti avviso quando arrivo. Allora, la missione primaria è ovviamente andare da Felicia. Però voglio trovare sto nonno. Di là. Ranger Tower. Guarda come si accende. Ok, quindi siamo in fiume in questo modo. No, cremine no. Dobbiamo trovare il nonno. Ah, ci tornerò più tardi. Ah, aspetta, lì però lo posso fare. Dai. Sandman. Vai. Questo lo faccio più veloce. Dai, dai. Uscite fuori. Dove va, amici di sabbia? Questi tizi non mollano. a riscuotere il cristallo di sabbia. Li ho trovati. Mi stavano aspettando. Con armi di ogni genere. In crazza di inferno mi sono cacciato. Un piccione! I cacciatori lo stavano inseguendo. Tre piccioni. Capisco l'ansia di Marco. Le armi Quattro di piccioni. Kraven terrorizzano anche me. Allora, quindi, questi ricordi non sono di Flint prima che diventasse l'uomo sabbia. Ma è lui, prima dell'inizio del gioco sostanzialmente, che veniva inseguito dai cacciatori di Kraven. Da Kraven stesso, magari. Però oh, si è ricucito il costume. Va oh, vabbè. Il nonno! Il nonno! Andiamo a salvare da Mais il nonno. Non dovrebbe essere una missione troppo lunga. Facciamo rapidamente. E poi interrompiamo.
Eccoci qua. E... Spider-Man, grazie per essere venuto. Sto cercando mio nonno Earl. Diceva Earl. di avere un appuntamento qui, ma poi è scomparso. Puoi aiutarmi a trovarlo? Hai idea di dove possa essere? Ho solo questa foto. L'ha fissata tutta la mattina. Hmm. Non mi è nuova. Sembra una mostra. Sembra sia stata scattata 60 anni fa. Nello stesso periodo dell'anno. Lo troverò, non temere. Fa presto, per favore. Non è sempre lucido e non vorrei che si spaventasse. Oh, peggio. Tranquilla, lo troverò. Vai! Prospect Park. Ma non è in questa zona qui. Sì, trova il nome, sta proprio qua. È la mappa che mi sta dando il suggerimento. C'erano degli animali sullo sfondo della foto. Una mostra, forse. Wow. Mm. Niente nonno, ma vediamo cosa trovo. Vedo dei fiori accanto ai leoni marini. C'è qualcos'altro? Mio adorato Earl. Sì, è lui. Oggi spende il sole e ci sono circa 30 gradi. Cielo azzurro è meravigliosamente terso. Ho fatto una passeggiata a giardini botanici lungo lo stesso tragitto di quando eravamo giovani e innamorati. Mi è scappato un sorriso ripensando a quando tu fossi agitato. Avevi le mani talmente sudate che temevo di vederti svenire. È proprio carino. Beh, ormai sarei stanco di sentirmi ripetere questa storia. Non faccio che pensare a quella camminata. Darei qualunque cosa per tornare a quel momento. Il sole sembra meno radioso senza di te. Ma se chiudo gli occhi, il tuo calore mi fa sentire come se ti avessi accanto. Oh, non preoccuparti. Pensa solo all'enorme abbraccio che ti darò quando tornerai a casa ti amo ogni istante di più Billy è un uomo no Billy è con la E è una donna ehi hey, non ho ancora trovato tuo nonno ma c'era un messaggio per lui cita un giardino botanico i miei nonni adoravano passeggiare ai giardini botanici nel weekend deve essere lì per forza il segnalino andiamo no proprio qua sull'inalatore c'è il nome del nonno deve essere vicino se riuscissi a capire cosa contiene l'inalatore potrei creare una scia che mi porti dal nonno vai Ok. Wow. Distruggi gli atomi danneggiati e preserva quelli essenziali. Ma dai. Cacchio. Ah, distruggendone uno si distruggono anche quelli limitrofi. Quindi io devo distruggere questo. Ok. Quindi questo. Bene. Mm. Vediamo qui. Volte eliminare gli atomi neutri è il modo più sicuro per rimuovere quelli danneggiati. Così. Vabbè. Si basa sul fatto che distruggi quello e i limito. Che capito? Dai. Un altro? Wow. Mm. Wow. Allora, l'obiettivo è distruggere quelli rossi, quindi questo. Ho sbagliato. Ho sbagliato. Questo devo distruggere. Questo. Questo. E proviamo. No. Perché si è separato dal okay. resto. Ok. Cavolo ragazzi, ma che figata è? Cioè, mi sta piacendo un sacco. Allora, tu muori così. Allora. Questa. Poi. Allora, tu ti risolvo così. Perfetto. 
perché deve rimanere comunque tutta collegata e così e ora posso distruggere questa andata yes ehi hey, tuo nonno non era nemmeno al giardino ma grazie al suo inalatore ora ho una scia da seguire che dovrebbe condurmi dritto da lui oh no sul serio sbrigati ti prego gli serve quanto i suoi polmoni ultimamente sono piena di impegni e in certi giorni occuparmi di lui mi sembra soltanto un obbligo ma il pensiero di perderlo voglio solo sedermi accanto a lui quanti messaggi positivi che dà questo gioco cos'ho che non va non essere severa con te stessa gestire le responsabilità è un'impresa fidati ti capisco ce la stai mettendo tutta Sono in ritardo. Oh. Ho arrivato al limite. A questo punto aprite un'agenzia di investigazione, dai. Investigazione privata. Vado al lago. Starò qui finché non arrivi. Davvero? Vengo subito. Non ti muovere. Ehi là, signore. Spider-Man? No, no, è Qualunque sia l'accusa, sono innocente. <ride> Sua nipote la sta cercando, signore. Mia nipote? Ah. Vabbè, eh, dille che torno tra un minuto. Qui è dove ho chiesto a mia moglie di sposarmi. Proprio qui. Cavolo, ci fa sfigurare tutti. Come gliel'ha chiesto? Uh, beh, prima eh, siamo stati allo zoo. Non ho mai conosciuto nessuno che amasse gli animali quanto lei. Oh, ero terrorizzato. Volevo chiederglielo dai suricati. <ride> Diceva che mi somigliano, ma avevo troppa paura. Non capivo più niente. Uscimmo dallo zoo per fare due passi e finimmo qui. Lei... Oh, oh, dovevi vederla. Era, era, era perfetta, ma un po' goffa. Stava per cascare nello stagno di faccia. <ride> Sei mai stato innamorato? Uh, beh... forse. Oh, è bellissimo. Non c'è niente di meglio. Posso dirti una cosa, Spider-Man? Non mi resta molto. La cosa mi spaventa. Pensavo di essere pronto, ma nulla ti prepara niente. Ma sai, quando sono qui, sento che c'è anche lei. Mi sembra di rivivere la scena. Io, tutto sudato e nervoso, che la fisso negli occhi e, e, e mi sento a casa. Ero agitatissimo quel giorno a Spider-Man. Stavo per rinunciare. Poi il tempo è volato e ora non c'è più. Mi spiace. Hai detto che mia nipote mi cercava. Sì, torniamo da lei. Dovevo immaginare che fossi qui. Scusa se ti ho perso di vista. Oh, tristezza. Oh, sono stato io ad allontanarmi, ma Spider-Man si è preso cura di me. Sai, sì. gli ho parlato di tua nonna. L'inalatore. Eh, sì. Lei adorava questo posto. Venivamo qui tutti i fine settimana per dar da mangiare a lei. Non 
non so se era così necessario questa sottotrama, ma non mi è dispiaciuta così tanto in realtà. Eh? Ok. Costumi. Abbiamo dei nuovi costumi? Sì, questo qual è? Ipertecnologico. Uh, sembra fico. Lo prendiamo. E prendiamo anche le varianti. Ti diamo questo mira. Mentre per Peter cosa abbiamo sbloccato? Oh oh, l'Antioch che c'era alla fine del primo gioco. Con le sue varianti. Mamma mia, questo bianchissimo fa quasi impressione. No, vogliamo che Peter indossi questo perché è troppo bello. Tecnologia costumi, allora... Riusciamo a prendere un potenziamento a mobilità? No, in realtà possiamo scegliere di tutti. Qui abbiamo già i primi due, quindi aumentiamo di uno l'energia. Cosa facciamo? Ripristina una minima parte di energia eseguendo una schivata perfetta? Non male. Ripristina una minima parte di energia ogni deviazione riuscita. Perry? Col Perry non mi sento sicuro, sapete. Meglio questa. E posso sceglierla? In qualsiasi momento! Ottimo! Bello! Per i danni. Incrementa i danni inflitti ai nemici in volo. Deviare un attacco... Pff, ricarica parzialmente le tecniche. Per ora mettiamo questa. Poi basta? Per ora sì. Gadget ancora nulla. Gari, prossima volta cominciamo da qui. Abilità. Abbiamo tre punti abilità. Peter, possiamo andare o qui. Spider Corsa Tela Express. La Spider Corsa intrappola nella tela i primi tre nemici completi non è male. La Spider Scossa scatena un sovraccarico di elettricità che si trasferisce ad altri nemici. Eh, sono entrambi belli in realtà, eh. Costa due punti abilità. Questi però li neutralizza istantaneamente, dai. Va bene questa. E per Miles non riusciamo a prendere questo. Sì, invece, costa un punto. Salto Venom, maestria. Se usi Salto Venom su un singolo bersaglio, la ricarica della vita inizia dal 50%. Te la fa proprio usare, cioè ti convince ad usarla. <ride> Abbiamo un altro punto abilità. Diamola a Miles. Schianto Venom scossa, per me una, una seconda volta durante un scatto Venom per lanciare in aria i nemici. E ora siamo a posto. Cosa ci aspetta ragazzi, cosa ci aspetta? Allora facciamo questa cosa qui di, di Sandman giusto per salvare automaticamente il gioco con... Cristallo. I potenziamenti non che abbiamo fatto. Mai. E poi... Ti prenderò Spider-Man! Forse l'ultima cosa che faccio! Ah, ah, Arrivate al momento giusto! Grazie, è spettacolare, troppo bello da vedere. Cosa abbiamo qui? Mi stanno circondando. Perché non sono rimasto a casa con te, Kimia? Potevo aiutarti con i compiti e preparare l'unico piatto che so fare. Ma Kimia è la fine. Marco è finito nella loro trappola. Ma Kimia è sua figlia. 
non ne avevo idea. Eh, io invece sapevo che avevo una figlia. Ho aggiornamenti su Marco. Sta migliorando. È sempre più lucido. Ha ripreso a mangiare. I dottori sono fiduciosi. Bel lavoro. Quindi quando abbiamo catturato stava proprio male. Ok, dai. Diciamo che può andare bene così. Che dite? Mi sta piacendo? A me sta piacendo molto. E non vedo l'ora di proseguire per vedere come andrà avanti la trama. Grazie per essere stati qui con me. Se vi è piaciuto valutate l'idea di seguirmi su questo canale Twitch, ma anche di iscrivervi al canale Facebook e alla pagina... Uh, canale Facebook, l'ho sbagliato di nuovo, canale YouTube e pagina Facebook, si chiamano tutti la filosofia del videogioco, poi novità, se volete proprio farvi male, Instagram e TikTok e Caesar87, una battuta del cavolo al gioco. Grazie e alla prossima, ciao!